ഇന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാനതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കമൻസിൽ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക നമുക്ക് വൺ ടു ടെൻ വരെയുള്ളത് അറിയാം ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് റൂട്ട് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റൂട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അതായത് വൺ ടു ടെൻ വരെയുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് എഴുതിട്ടോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ പത്ത് വരെയുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വിധം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലുണ്ടാകണം അപ്പോഴേ നമുക്കിത് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരിക പക്ഷേ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ടു ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റണം അപ്പോൾ ആ സംഖ്യയും വരും വേറൊരു സംഖ്യയും വരും അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ നമുക്കിവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ വരാം റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി നയൻ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ വരാം ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു നമ്പർ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ദിക്ക് നമ്മളിത് മാറ്റണം അത് എങ്ങനെ മാറ്റുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റൂട്ട് തേർട്ടി ടു എന്ന് എടുക്കാം റൂട്ട് തേർട്ടി ടുവിന് ഇതിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും മാറ്റാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ നമുക്കിതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് അതായത് ഇതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഗുണിക്കല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക തേർട്ടി ടുവിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറാണ് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു രണ്ട് വന്ന് ഒരു പതിനാറ് വന്ന് ഈ പതിനാറ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ റൂട്ട് പതിനാറ് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ വന്നാൽ നമുക്കിതിനെ റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ആറ് എന്ന് പിരിച്ചിട്ട് എഴുതാം ആറല്ല പതിനാറ് സോറി കേട്ടോ പിരിച്ചിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ റൂട്ട് രണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ റൂട്ട് പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ നാല് അപ്പോൾ സമം റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇതിനെ നാല് എന്നാക്കി എഴുതാം അപ്പോൾ സമ റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് റൂട്ട് രണ്ട് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് നാല് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൂട്ട് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റൂട്ട് നാലിന് ഈ നാലിനെ പുറത്തെടുത്താൽ രണ്ട് എന്നായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം റൂട്ട് നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് റൂട്ട് എട്ട് സമം ഇത് രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എട്ട് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ ഈ എട്ടിന് ഇനിയും പിരിച്ചെഴുതി കൂടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഇതിന് പിരിച്ചെഴുതുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫോർ ഈ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റൂട്ടിനെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഫോർ രണ്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അത് ഇതാണേ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സമം ഇത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അതിന് രണ്ടിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ നാല് റൂട്ട് രണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴും നാല് റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴും നാല് റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് തേർട്ടി ടുവിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടോ ഇനി ഏതാ നമ്പർ ഉള്ളത് റൂട്ട് എയ്റ്റീന് റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ്
റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഈ ഫിഫ്റ്റിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളിവിടെ നോക്കുക എന്താ ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിനെ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ രീതിക്ക് അതിന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കി അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നേരെ ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് റൂട്ട് ടു ഇത് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും ഇത് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ മൂന്നും ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ നമ്പർ എടുത്തിട്ടല്ലേ ചെയ്തത് ഇതിങ്ങനെ ഓരോ നമ്പർ എടുത്ത് ഇവിടെ ചെയ്യണ്ട പകരം നേരെ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ തന്നെ നേരെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കത് ഇവിടെ കൊടുക്കട്ടോ റൂട്ട് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ റൂട്ട് ടു എന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി ഫോർ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ത്രീ റൂട്ട് ടു ഈ ത്രീ പുറത്താണ് മൈനസ് ഇത് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യലും കുറക്കലും ഒക്കെ ഇത് റൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു സാധനമായിട്ട് വിചാരിക്കുക ഒരു പെന്നോ പെൻസിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നാല് പെന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പെന്ന് നാല് പെന്നും മൂന്ന് പെന്നും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് പെന്ന് എന്ന് കിട്ടി കുറക്കണം അഞ്ച് പെന്ന് ഈ റൂട്ട് ടു എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാകുക അപ്പോൾ ഇതൊരു സംഖ്യ ഒരു ഒരു സാധനമായിട്ട് വിചാരിക്കുക ഇനി ഏഴ് പെണ്ണ് കുറക്കണം അഞ്ച് പെണ്ണ് ഏഴ് പെണ്ണ് എന്ന് അഞ്ച് പെണ്ണ് കുറച്ചാൽ എത്ര പെണ്ണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും രണ്ട് പെണ്ണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം റൂട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് റൂട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പ്ലസ് റൂട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതിയാലും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ കിട്ടും മൈനസ് ഇനി ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിന് ഞാൻ രണ്ടാം തീന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ അറിയാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ പോയിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിച്ചു വെക്കുക ഒന്ന് രണ്ടുണ്ടോ ഇല്ല പതിനാറിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് എട്ട് രണ്ട് എട്ടേൻ്റെ രണ്ട് പതിനാറ് രണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് രണ്ടിലെത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നേൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് കുറച്ച് പൂജ്യം എൺപത്തൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൺപത്തൊന്ന് എന്നതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടോ പ്ലസ് ഇനി ഇതിനെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് പകുതിയാക്കി വെക്കാം രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിലെത്ര രണ്ടുണ്ട് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എട്ടിനെ ഇറക്കിയിട്ട് എട്ടിലെത്ര രണ്ടുണ്ട് നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് റൂട്ട് നൂറ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് ഇതെന്താ പോയിൻ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഡോട്ട് കണ്ടാൽ അതിനർത്ഥം ഇൻറ്റു എന്നാണ് പല സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡോട്ട് കാണും അപ്പം അത് ഇൻറ്റു എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് എയ്റ്റി വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇനി റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം പത്താണ് എന്ന് റൂട്ട് എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നയൻ ആണ് എന്നറിയാം റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എയ്റ്റ് ആണ് എന്നറിയാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരിക അപ്പോൾ ഇതിനെന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റും പത്ത് നോക്കും പത്ത് റൂട്ട് രണ്ട് മൈനസ് ഇത് എൺപത്തൊന്ന് ഒമ്പത്
സമം അപ്പം ഇത് എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് എക്സ് മൈനസ് ഒമ്പത് എക്സ് പത്ത് എക്സ് എന്ന് ഒമ്പത് എക്സ് കുറച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക ഒരെക്സ് ഇനി അതല്ല ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പെന്ന് എന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് പെന്ന് കുറക്കണം ഒമ്പത് പെന്ന് പത്ത് പെന്നിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പെന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു പെന്ന് കിട്ടും ഒരു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഒന്ന് ഇൻറ്റു എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഖ്യേനെ ഒന്നുകൊണ്ട് കുണിച്ചാലും അതേ സംഖ്യയിൽ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് ടു എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇത് ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ എഴുതിയതാണേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇനി പ്ലസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് ടു പ്ലസ് എട്ട് റൂട്ട് ടു എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒമ്പത് റൂട്ട് ടു അതായത് ഇതിന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വെറും റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് എട്ട് റൂട്ട് ടു ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പെന്ന് ഇത് എട്ട് പെന്ന് അപ്പോൾ എത്ര പെന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഒമ്പത് പെന്ന് ഒമ്പത് റൂട്ട് ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൂട്ടാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇത് എങ്ങനെ കൂട്ടുക കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ സംഖ്യയാണ് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരു പെന്ന് എട്ട് പെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഒമ്പത് പെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ആദ്യം നമുക്കിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ച് നോക്കിയാൽ കിട്ടും മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് മൂന്നുകൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് പറ്റില്ല മൂന്നുകൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മൂന്നിനെയും മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം നൂറ്റി എട്ടിനെ മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം പത്തിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് എട്ടിനെ ഇറക്കിയിട്ട് പതിനെട്ടിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് ഒന്ന് കിട്ടി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് ഇതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഞാൻ എഴുതി പ്ലസ് എഴുപത്തിയഞ്ചിന് മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴിന് മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക ഹരിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഒന്നിൽ മൂന്നില്ല പതിനാലിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് നാല് മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഏഴിന് ഇറക്കിയിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലേ തേർട്ടി സിക്സും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഫോർട്ടി നയനും ഒക്കെ കാരണം ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇനി സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ അതായത് ആറ് പെന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പെന്ന് എത്ര പെന്ന് കിട്ടും പതിനൊന്ന് പെന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇനി ഏഴ് പെന്ന് പ്ലസ് സോറി പതിനൊന്ന് പെന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് പെന്ന് എന്ത് കിട്ടും പതിനൊന്നും ഏഴും കൂട്ടുക പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കണക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ക്വസ